ഈ കിടക്കുന്ന ടാറ്റ ഹാരിയർ കണ്ട ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ആയതിനു മുമ്പ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോണത് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം കാണാം അതിനുശേഷം കാണാം അതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു മാസം മുമ്പ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഗമണ്ണിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് പോണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സിംഗാവണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങള് മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സിംഗാവാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വാഗമണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പൊക്കെ വെച്ചു അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണം അതായത് അടിപൊളി സ്പോട്ടാണല്ലോ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാറ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് വന്നിരിക്കണത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി കിട്ടിലും വ്യൂ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഓ രക്ഷയില്ലല്ലേ നല്ല ആള് പറഞ്ഞു കൂടെ കാറ്റൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടാണ് അതാ കാണുന്നത് ഓറഞ്ച് വാലി റിസോർട്ട് എന്ന് പറയും വാഗമണ്ണ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ വാഗമണ്ണ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഇത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം നിക്കാനെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര കോടയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും അടിപൊളി പ്ലേസ് തന്നെ ഉണ്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കാനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ ഒക്കെ എന്താണ് വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മാറണ്ടേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയില് നമുക്ക് ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് പറയാല്ലേ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹെല്ലയുടെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഒരു യെല്ലോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ ശരിക്കും ഫോഗിൽ അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ലെന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ മതി ഫോഗ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സാധനം ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അതെ 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 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല ഷാ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി നല്ല സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലുള്ള സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ടയേഴ്സ് ടയർ യെസ് നമ്മുടെ ടയേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടയർ അടക്കണം ഇതിപ്പം നമുക്ക് മിഷ്ലിൻ മിഷ്ലിൻ അല്ല മിഷ്ലിനാ അല്ല നിങ്ങൾ ടയർ സോറി ഇത് പെരളിയുടെ സ്കോർപ്പിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടയർ പെരളി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ എനിക്കില്ല എനിക്ക് ട്രാവൽ ട്രാവലിംഗ് റിലേറ്റഡ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് റൂട്ട് നോക്കാനോ റൂട്ട് നോക്കാനോ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും സിഡാരി രണ്ട് പേര് രണ്ട് രീതിയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വണ്ടി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഷെറിൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ഈ ടയേഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സൈഡ് ബോൾ അല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടയേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റും പിന്നെ വൈപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമുക്ക് ടോപ്പ് ബോക്സ് ആക്ച്വലി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് മിക്ക ടോപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് വെക്കുന്ന മറ്റേ പെട്ടി അല്ലേ അതെ 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 അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടു പേരും ലഗേജ് വരെ വരുള്ളൂ ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സേഫ്റ്റി സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് കാണിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ക്രോസ് ബാസ് രണ്ടെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിൽ ഈ സീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സീറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ താഴെ നമ്മുടെ തൈ സപ്പോർട്ട് ഒരു കുറച്ച് കുറവാണ് സോ നമ്മൾ കുറച്ച
കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഫണ്ണാക്കാൻ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പിയിലോട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കിലോട്ടും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയൊരു പവർ ഹൈക്കും കൂടെ കൊടുക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ടൈമിൽ ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് വരുമോ വണ്ടിന്റെ പെർഫോമൻസിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുമോ മൈലേജ് കുറയോ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നമുക്ക് എത്ര പവറിലോട്ട് വരുമെന്ന് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ള കണ്ടു ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് യെസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവനും പോകുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു അറുപത്താറ് ദിവസം എടുക്കും രണ്ട് വസ്തു എടുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടൽ ഈ യാത്ര ഈ ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പോൺസറുടെ കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു കിഡ്ലൻ സ്പോൺസർ ഉണ്ട് ആർ ഇ ജി ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റഡി ആർ ഇ ജി ഒരു ലീഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കാനഡയിലും യു എയിലും കുവൈറ്റിലും ഇവർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ആർ ഇ ജി ഇന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മേജർ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാനഡയിലോട്ട് യു കെയിലോട്ട് അയർലൻഡിലോട്ട് സ്വീഡൻ ജർമ്മനി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയിച്ചേ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ അവർ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നോളൂ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്ത് തന്നെ കൊച്ചിയിലും അങ്കമാലിയിൽ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഇവർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളടക്കം വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും അതായത് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫോഗ് ലാമ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പം അതെ ആദ്യം നമ്മൾ ഹെല്ലയുടെ ഒരു ലാമ്പായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇതിന് വേണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കർ വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേക ഉള്ള ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് അതായത് ഞാൻ പറയും അതെ ഈ ലൈറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് അതെ ലൈറ്റ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വെടി വെച്ചാൽ എന്താവുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സ്റ്റോൺ ചിപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റോൺ ചിപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് അതിൻ്റെ ഈ കമ്പനി തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ലൈറ്റാണ് എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു ലാമ്പെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോങ്ങ് പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പം പല വലിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ലൈറ്റുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോഗ് കയറും ഫോഗ് കയറിയിട്ട് മിസ്റ്റ് പിടിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് മിസ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ബൾബിലോട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് മോയ്സ്ചർ പിടിച്ച് ബൾബ് അങ്ങ് ഫ്യൂസായി പോകും ഈ ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീൽഡ് ആണ് ഇതങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് മോയ്സ്ചർ പോകത്തില്ല മാത്രമല്ല നല്ല പവർഫുള്ളാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ എല്ലാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് അത് വരാൻ പറ്റില്ല ഇത് അഴിക്കുക മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാൻ ഇത് അഴിക്കാം ഇത് വേണ്ട ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഇത് ഉണ്ടോ ഇത് ഫിൽ ഇങ്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ബീം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടൊരു യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും പോകും നമുക്ക് മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ മുന്നിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണല്ലോ വേണ്ട അതും കിട്ടും ലോങ് റേഞ്ചിലും പോകും ഇനി ഇനി ഒരു ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിന് പല ഫുള്ള് ലൈൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് ഈ മുകളിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ലൈൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുമ്പിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വീഴും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ഉള്ളൂ അത് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഇതും സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ ഫിൽറ്ററുകൾക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കളർ ഫിൽറ്ററുകൾക്കും ലൈറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ബീം കിട്ടുന്ന അതുണ്ട് കോമ്പോ ഉണ്ട് സ്പ്രെഡും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിൽറ്ററുകൾ ഓരോ കളറിനെയും കിട്ടും അത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് അഴിച്ച് മാറ്റുക അടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റുക ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കവറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടിയാൽ ഇത് പൊട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്ത സാധനം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ കവർ മാത്രമേ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഇനി അടുത്തത് പറയാം ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത പറയാം നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നട്ടും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി തെഫ് നട്ടാണ് ഇത് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ വെച്ച് മാത്രമേ ഇത് അഴിക്കാനും അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ കുറച്ച് ഹോളുള്ളത് ഇതാണ് നട്ട് ഈ നട്ടിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സ്മാൻ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിടുന്നതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ആർക്കിൽ അടിച്ച് മാറ്റാൻ തോന്നിയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടിച്ച് മാറ്റിയേ ഒക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണേലും പോകും എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ കഥ അത്രയാണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫോസ് ഇനി അടുത്ത കണ്ട നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ ടയറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യൊക്കഹോമ ജിയോലാൻഡർ എച്ച് ടി ഹൈവേ ടെറൈൻ എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേ ടെറൈൻ ടയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയിൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ സ്നോ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സ്നോ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ടയറിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയോടൊന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവിൽ കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബറിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ജിപ്സി കൊണ്ടാണ് പോയത് എന്നിട്ട് പോലും ആ കാർതൂങ്ങിലെ കയറുന്ന അവിടെ കുറേ വണ്ടി കൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ വണ്ടി തെന്നി ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി അവിടെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ തെന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികൾക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് പോകും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയിൻ ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തവണ നേരത്തെ വിൻ്ററൊക്കെ തുടങ്ങി നല്ല സ്നോഫോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റി സൈഡിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും കളിയാക്കിക്കോ ഇവന്മാർ എന്താ ചങ്ങലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കഴുത്തേലിട്ടാൽ മതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഷോപ്പ് ചെയ്താലല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ 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 അതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഫുള്ള് ലോഡഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ഫുള്ള് ലോഡ് ചെയ്താണ് വണ്ടി ഇരിക്കണത് അതായത് നമ്മൾ യാത്ര പോക
നമ്മൾ ഫുള്ള് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ജാറ് വരെ ഉണ്ട് ഇത് യാത്രകൾ ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അതായത് നമ്മള് വെള്ളത്തിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് പോവാണെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകും പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡില് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മിനറൽ വാട്ടർ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാം വെള്ളം എടുക്കാം അതെ നമുക്ക് അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും കമത്തി ഒഴിക്കേണ്ട ഇത് പുഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലൂടെ വെള്ളം വരും പിന്നെ ചോറിനെ <laughs> <laughs> നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യണ്ടേ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് കവർ ആണ് ഇത് 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 കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളെ കാണിച്ച പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം പറയല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വണ്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല അതായത് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങള് എന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറയണേണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊപ്പം എമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇവിടെയും കുറച്ച് ലഗേജ് ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങേരുടെ ഇങ്ങേരുടെ ലഗേജ് ഡ്രസ്സാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് പാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കണ്ട ഷെറിന് മറ്റേ ഷൂ കയറ്റിയപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കയറ്റി ഇത് അമ്പത് കിലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തിരുന്നൂറ് കിലോയുടെ ലഗേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം റോക്കറ്റ് പോലെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വലിയ അത് അടിപൊളിയാണ് നല്ല പവർ ഉണ്ടോ വണ്ടിക്ക് പവർ അതാണ് ഇതിലുള്ള ഈ ട്യൂൺ ചെയ്തോണ്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഈ വെയിറ്റ് കയറിയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല പവർഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കവറാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ബയോ ഡീഗ്രബിൾ ആണ് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും അത് എന്റെ പ്രഷർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പണ്ട് വീക്ക്നെസ് ആണ് അറിയാലോ അപ്പൊ ബയോ അതായത് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആണ് അത്ര ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് അതായത് പ്രകൃതി തത്വം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രകൃതി തത്വല്ല ആയുർവേദിക് മതി മതി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്നതോ നമ്മള് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാ പിന്നെ നമ്മളെങ്കിലും കുറച്ച് ഇതുണ്ടാക്കേണ്ട ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ബയോഡി ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കാൻ ആ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് നമ്മള് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സീറ്റിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഈ സാധനത്തിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ആ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാറ്റും അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെങ്കിലും അതിൽ ഉൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയാൽ ഗുണകരമാകട്ടെ എന്നോർത്ത് വാങ്ങിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ലോങ് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഇതൊന്നും നല്ല ഷേപ്പിൽ ഒന്നും നിൽക്കൂല ഒരു ട്രാവലിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് എന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും അതെ ലെഫ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണ് രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യം ഇത് 
നമ്മുടെ വയറ്റില് ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്നിന്റെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ മരുന്നിന്റെ ഒരു ബോക്സ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റും വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാം ടൂൾ കിറ്റും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കിറ്റ് അതൊന്നും കൂടെ കാണിച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പറയണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ ഡ്രസ് ബാഗ് അമ്പത് കിലോ അല്ലേ ഈ സാധനം കൂടി കാണിക്കണ്ടേ ഇത് സാറിന്റെ അല്ലേ അതെന്റെ അത് ചെറു കുഞ്ഞു ബാഗും പിന്നെ ജാക്കറ്റും വിന്ററിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഭാഗമാക്കി എടുത്താൽ കാരണം അത് എപ്പോഴും എടുക്കണ്ട രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ അല്പം കോലത്തിലും മെനയിലും ഒക്കെ നടക്കാം എന്ന് എന്തൊക്കെ ഫ്രെയിമുകൾ വരും അല്ലേ അതെ അതെ ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മള് സീറ്റില് ഇടുന്ന ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെല്ലിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു സാധനമാണ് ഇതുണ്ടോ ഇത് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിടാം ഇതൊരു ജെല്ലിന്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ സീറ്റിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുതായി ഒരു പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോടെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പൊ ഈ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇത്ര സ്പേ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സീറ്റിന് ആകെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഫൂട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാല് പൊന്തി നിൽക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഈ സീറ്റ് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് കൂട്ടി കുഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും സപ്പോർട്ട് വെച്ച് ഈ സീറ്റിനെ നമ്മൾ റീ എന്താ പറയണ്ടേ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള പാട്ട് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് സീറ്റും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ഗാലക്സി പ്രീമിയം കാർ ആക്സറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമംഗലത്തുള്ള ഷോപ്പാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പണികളും എല്ലാ വയറിങ് വർക്കും സീറ്റിനൊക്കെ അവിടെ സൂപ്പർ നല്ലോണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ സീറ്റുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ ഇതുണ്ടോ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗാലക്സി എന്ന് അവർ നമ്മളെ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് സൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സീറ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് യാത്ര അതിന് ഗാലക്സിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഇതും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സൈഡിലാണെങ്കിലും സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് ആയതുകൊണ്ടും ഡെയിലി വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജസിനുള്ള സ്പേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ വണ്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് മെയിനായിട്ട് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറവുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതും ഒരു പരിധി വരെ ഇതിൽ ഒഴിവാകും പിന്നെ ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഇതിലിടാം നമുക്ക് ഫോൺ ഇടാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കീ ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിലിടാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ ഇത് പല കളറിലുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സീറ്റിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറ്റ് റീഡിസൈനും കൂടെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവ
ഇതും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരാപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ഒരു പോരായ്മ ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാറിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് കാണുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അത് നമുക്ക് പി എസ് ഐ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പി എസ് ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂലാണല്ലോ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ഇതിലില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹീറ്റ് ഒക്കെ അറിയില്ല ഹീറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഹീറ്റാണ് ടയറിൻ്റെ ഹീറ്റാണ് അതായത് ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു വയർഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോൾ സോ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ സോളാറിന് പാനലാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഹീറ്റിൽ ഇത് തന്നെ ചാർജ് കയറിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫുൾ സോളാറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെയിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചാർജ് നിൽക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് എൽ എഫ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് പവേഡാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ഒരു ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൂളുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇരുന്നോളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ടയറുകൾക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാപ്പാണ് ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുണ്ട് ബാക്കിലത്തെ ടയറിലും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ടയറിലും ഇതുപോലെ ഈ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലത്തെ ആ യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടയർ പ്രഷറും ടയർ ഹീറ്റും ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഐ പി എഫ് സിക്സ് സെവൻ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഐ പി എഫ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് വരെ ഇത് റെസിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി എം ഐയുടെ അതെ 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 നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇതിൻ്റെയും യൂസ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് റീമാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ടയറുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ടെറൈൻസിലൂടെ ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നല്ലൊരു റിവ്യൂ തരാനായിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് റിവ്യൂ കൂടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും റിവ്യൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളിത് വാങ്ങണോ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒന്നോട് വാങ്ങത്തോട് പിന്നെ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മെഷ് ഉണ്ട് ഈ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് നാട്ടിലൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും പുറത്തൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഈ സ്ട്രിക്ട്നെസ് പല സ്റ്റേറ്റിലും പല രീതിയിലാണ് ഭയങ്കര ഹീറ്റാണ് ഇക്കാലത്ത് രണ്ട് മാസം പകൽ പല സമയങ്ങളിലും വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ആയിരിക്കും അപ്പം ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് വെയിൽ കുത്തുന്ന വെയിലുണ്ടാവും നമുക്ക് പൊള്ളുന്ന വെയിൽ ഫീലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെഷ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല ഇതൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് ഇത് ഇതും ആമസോണിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അറിയത്തില്ല ആ സോളാറ സോളാറ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പല അസുഖങ്ങൾ വരും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് ഇതെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നെക്ക് വരും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ കുടിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കിറ്റൊക്കെ വരും കേട്ടോ നമുക്കിത് കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മെ സ്മെല്ല് വരില്ല എന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പരസ്യം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കിറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ലോങ് ഇത് ഒരു ലിറ്ററാണ് കുറച്ച് ആൻറ്റിയാണ് കേട്ടോ
ഭയങ്കര ഭംഗി ഇത് കാണാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കാം ഇത് കേട്ടോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ തുറക്കണില്ലേ അങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ടെക്നോളജി അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഒഴിക്കാം ഇതിങ്ങനെ രണ്ടു പേരും പിടിക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ അത് ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്പില്ലാവില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇത് പ്രസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂൽ റിലീസ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ലീക്ക് ആവത്തില്ല ഇതും ആവശ്യം വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ യാത്രയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുവോ ഉപകാരപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് എന്തായാലും പറയും ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ലഡാക്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാം ഉപകാരപ്പെടുവോ അതെ അടുത്തത് കസേര ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണ സാധനമാണ് ഡെക്കാറ്റ്ലൺ അതെ ഇതിന് പല റേഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഷെറിൻ്റെ പത്തിരുപത് ഷൂവും ചെറിയ ഒരു സ്റ്റൂള് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കേണ്ട തോന്നിയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ വല്ല വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് അതും ശരിയാ വണ്ടിയില്ല അല്ലാത്ത കുറച്ച് മാറി വല്ല ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാലേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷെ ഇത് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ റേറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ചെറിയ സാധനം ഇനി ഇതിൻ്റെ ശാരീരിക്കാവുന്ന കസേരയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ മടക്കി കൂട്ടി ചുരുട്ടി കൂട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ എല്ലാം കിടന്നുണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളു ആകെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്സറി ലിസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തോട്ട് കിടക്കുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് ബാഗ് ഒന്ന് ടൂൾ ബാഗ് ഒന്ന് മെഡിക്കലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള യൂസിനുള്ള ഒരു ബാഗ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബോക്സിലകത്ത് നിറച്ചും നമ്മൾ എമർജൻസി മെഡിസിൻസ് എമർജൻസി മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കുള്ള മരുന്ന് ഛർദിൽ എന്ത് തലവേദന ഓട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നെസ് പിന്നെ വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ പെയിൻ കില്ലർ ഇതെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ അകത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമ എല്ലാത്തിനും ബേസിക് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് ഓരോന്നും കവറിലാക്കി എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതെ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ത്രോം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താങ്ക്സ് അതെ ഗ്ലൂക്കോണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് സ്പോർട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓടുമ്പം കഴിക്കുന്ന ഇത് ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഒരു ഓൾഡിങ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ബേസിക് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ കിറ്റ് ഈ ടൂൾ കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം തട്ടൽ വാക്സ് പക്ഷേ തട്ടൽ വാക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ നൂൽ കമ്പി ഒരു കത്രിക അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചർ കിറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ പഞ്ചറിനുള്ള ആക്സസറീസ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചാണ് രണ്ട് തരം പമ്പുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പമ്പും ഒന്ന് ഒരു മാനുവൽ പമ്പും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ തിരുന്നോട്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതും കുറച്ച് നട്ടും സ്പെഷ്യൽ ടൂളുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോക്സാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം വയർ ടാഗുകളുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് വയർ ടാഗുകളുണ്ട് ഇത് കട്ടറുണ്ട് നൈഫുണ്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് നോർമൽ ടൂൾസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്
യാത്രയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം അതും ഒരു പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റുള്ളൂ അതും ഒരു പർപ്പസ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കുറെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഫുള്ള് നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ വാറണ്ടി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് എടുത്ത് സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്വിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയർ കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം റിലേ ഫ്യൂസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഫ്യൂസുകളുടെയും വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൈ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ഫ്യൂസുകളുടെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂസ് സെറ്റുകൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ബാറിൻ്റെയും ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെയും സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന പോലെ ഇത് ചെയ്യും വലിയൊരു ലോറിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ് കിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വലിയ സംഭവമാണ് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കോട്ടെ തോർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ വരും വീഡിയോകളിലായിരിക്കും പറയാം പലരും ചോദിക്കും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അത് ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തിലേക്കാണ് ഒക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എത്രത്തോളം പറ്റും എന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും വലിയൊരു യാത്രയാണ് അത് വണ്ടിക്കും ഡ്രൈവിങ്ങിനും അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പോയി കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചെന്ന് മാക്സിമം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളെ കാണാം നമ്മൾ കന്യാകുമാരി നട്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കന്യാകുമാരി വന്ന് കന്യാകുമാരി നിന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ലഡാക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരു ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്തിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അരിച്ച് ഇനീഷ്യൽ പ്ലേസ് ഒരു പ്ലേസിൽ മൊത്തം കുറെ ഒക്കെ റോഡുകളായിരിക്കും മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ആ റോഡുകൾ കാണിച്ചു തരാം എന്താണേലും ചിലപ്പം റോഡുകൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്താണേലും ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ചെറിയ സിനിമ കാണുന്നോ അല്ലെ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അരിച്ചു പൊറുക്കി പോവാൻ നിന്നാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം എടുത്താലും തീരൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല നമ്മള് അതുപോലത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ് അതെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒറ്റ ട്രിപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കണ്ടു വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും കയറും അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഏതാണോ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോണം പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അരിച്ചു പെറുക്കും അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നുള്ള കിടിലെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ യാത്ര പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാ പറ്റും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എല്ല നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേണം എല്ലാവരുടെയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് പവേർഡ് ബൈ ആർ ഇ ജി എമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ